Hallo du Freiheitsliebender, da der gerne mal Zeit für die wichtigen Dinge im Leben hat. In diesem Video geht es darum, wie du bei dem Thema Videoschnitt das Ganze extrem vereinfachen kannst, wie du One-Take-Videos aufnehmen kannst, das heißt ohne überhaupt zu schneiden, wie du Speicherplatz auf deinem Rechner sparst, damit du auch mit einem langsamen oder mit einem alten Rechner trotzdem Videos schneiden kannst und wie du das Ganze optimal aufsetzt. Und das alles gibt es nach dem Intro, also bleib dran! Du weißt, ich bin ein ganz großer Fan von One-Takes, das heißt wenig Schnittarbeit, einfach auf den Punkt bringen die Sachen auch und ich zeige dir mal, wie ich das mit meinem Setup hier realisiere. Und zwar habe ich hier erstmal meinen Rechner stehen und ihr seht mich jetzt schon hier auf dem Rechner, das liegt daran, dass ich hier meine Spiegelreflexkamera aufgebaut habe auf dem Stativ und Jetzt, wenn ich jetzt loslege, will ich natürlich, dass ich ähm, direkt starten kann und stoppen kann. Das mache ich folgendermaßen. Und zwar habe ich hier eine Software auf meinem Handy. Genau. Die heißt Remote Mouse. Damit kann ich mich mit meinem MacBook verbinden. So, jetzt bin ich verbunden. Jetzt kann ich quasi die Maus hier, kann man wahrscheinlich schlecht sehen, aber ich kann die Maus steuern auf meinem Rechner. Jetzt gehe ich einfach hier auf das Play-Symbol. So, und jetzt stelle ich mich richtig mich hier so aus, wie ich ausgerichtet sein möchte. Habe hier mein Handy in der Hand und drücke einfach auf Starten, wenn ich loslegen will. Ich nehme die Hand natürlich ein bisschen runter, damit man das nicht sieht. Drücke einmal auf Starten, fange an zu reden und am Ende des Videos drücke ich einfach auf Stopp einmal. Und das funktioniert ganz gut, wenn ihr zum Beispiel Produkte erstellt, wenn ihr ähm, YouTube-Videos macht oder so und wenn ihr was erklären wollt. Mit der Maus einfach das Start und Stopp steuert, dass ihr das über so ein über so eine Software, das ist glaube ich EOS Utility, heißt die Software, das an euren Rechner anschließt. So, mit dieser Software wird die, wird die, werden die Daten auch direkt auf den Rechner dann kopiert im Anschluss. Und was ich dann mache, was echt ein super cooler Hack ist, zeige ich euch jetzt mal hier, das ist die Software V-Video und damit schneide ich meine Videos und das ist echt die Zukunft vom Videoschnitt. Hier siehst du, hier habe ich ein Seminar äh, schneiden lassen und ich habe das im Endeffekt dann nochmal drüber geguckt. Ich check das dann nochmal aus und rendere die Videos draus. Also das kann, da kann man sich jeder quasi online einloggen und kann direkt diese Videos hier bearbeiten. Dadurch spare ich halt riesen Zeit, weil im Endeffekt jemand bereitet das vor. Ich muss nur nochmal reinschauen und ich kann aber auch selber nochmal ein paar Sachen ändern, was mir auch wichtig ist. Und es ist halt online. Ihr seht, es ist eigentlich wie so eine normale Schnittsoftware. Das heißt, du kannst halt jederzeit einfach hier so vor scrollen. Dann kannst du hier zum Beispiel an dem Stellen einen Schnitt setzen und so weiter. Und ähm, hast eigentlich auch alle Möglichkeiten, die du bei, bei einer normalen Schnittsoftware hast. Also die zumindest ausreichend sind für so Videos, wie ich sie mache. Es gibt natürlich immer noch andere Anwendungsfälle, wo man dann mehr braucht. Und das hier ist echt eine Revolution, weil du hast deine ganzen Videos alle online. Du weißt... Du hast kein Speicherplatzproblem auf deinem Rechner, dein Rechner ist nicht die ganze Zeit mega am Rödeln, also wenn das bei Videoschnitt, wenn ihr das schon mal gemacht habt, wisst ihr vielleicht, dass das sehr aufwendig ist für den Rechner und damit habe ich alle meine Videos ähm, relativ schnell geschnitten. Die Videos hier, die ich jetzt so sowas wie jetzt zum Beispiel, die schneide ich sogar selber und so aufwendigere Sachen, wie jetzt zum Beispiel hier so ein Seminar, das lasse ich dann von jemandem vorproduzieren und äh, gucke dann nochmal drüber. Wenn du wissen möchtest, wie das genau funktioniert, schreib mir gerne einen Kommentar, dann beantworte ich dir da auch noch Fragen zu, wie man das einrichtet, was man dafür braucht und so weiter. Aber im Endeffekt brauchst du eigentlich nur eine, eine Kamera, die du an deinen Rechner anschließen kannst und eine Software. Und da gibt es halt für jede Kamera eine extra Software. Bei Ken ist das halt diese EOS Utility Software. Du brauchst die App äh, Remote Mouse und dann kannst du das so ganz einfach realisieren. Alles klar, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Abonniere gerne den Channel, dann siehst du weiterhin solche Videos, klicke auch auf die Glocke. Neben dem Abonnieren-Symbol, dann wirst du auf jeden Fall immer meine Videos benachrichtigt. Und denk dran, du hast nur ein einziges Leben, also mach das Beste draus. Bis dann, dein Alex. Ciao.